Hello, hello. Hello, teacher. Hi, Lupita. <ríe> no había puesto el micrófono. El micrófono, que no se preocupe. Sí. How ¿Qué are tal? you today? Fine. You're fine. Eh, Excellent. Eh, ¿Cómo se dice? Uh -huh. Rendido, cansado. Tired. 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 Cansado. Tires. El verbo en pasado. Huh? I'm tired. Tire. I'm tired. You're tired. Why? Ajá. Uh -huh. eh, eh, mucho trabajo. Be Ajá. <coughs> vamos, vamos. Yo sé que se puede. A lot. Very job. But work. No. Mucho ¿Cómo? trabajo. A lot of work. A long of work. Okay. A long of work. Uh -huh. I know. A long But thank you. Let me say thank you for the effort. Gracias por el esfuerzo, Lupita. Créame. Que va <laughs> a servir mucho, aunque sea un poquito de la clase que vayamos sí. captando, but that's okay. No se olvide sí. que podemos siempre repasar todo el contenido, uh -huh. las clases. Nuevamente, si hay alguna duda, pregunte. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Yes. Sí, es que yo cuando leo, yo entiendo. Sí, perfecto. Cuando a veces que es algún yes. artículo o algo, uh -huh. siento que, que como voy, voy armando. Ajá. Pero ya para hacer oraciones, ah, okay. todo eso sí Speaking. me cuesta. Y la pronunciación. Sí, no olvide que es un proceso, es un proceso el cual pues tenemos que, que llevar por muchos años, no de, de la noche a la mañana. Módulo, ajá, otro vamos a ver, 100% seguro. Créame sí, que es algo va. que incluso a mí me pasó, pero eh, me parece perfecto que entienda. Ya lo uh -huh. demás pues es algo que solo necesitamos práctica, ¿ok? Con speaking, uh -huh, uh -huh. recuerde que también es un músculo que estamos ejercitando, la lengua, uh -huh, sí, cabal, la cabal. lengua en medio de los uh -huh. dientes, la, y todo eso es, un, es un, algo bien complejo, pero entre más practiquemos, más eh, vamos a sentirnos seguros, ¿ok? Pero sí, muy bien. y digo, digo uh -huh. yo, en la noche voy a, a ponerme a ver sí. este, conversaciones y todo, pero me he estado dando sueño bien temprano. Ok. <risa> y me duermo, sí. diga. Y me duermo. Y me duermo. <risa> no anda en su teléfono alguna aplicación, algo que le ayude a repasar. En un no, ratito aplicación, que tenga? No. no. ¿Nunca no, ha probado no ninguna? Ah, la, la, ¿cómo se llama? Duolingo tenía. Ah, Duolingo. Ya Ajá. probó Elsa. Elsa. Elsa, así Elsa, como se escucha. Elsa, cabal, con el nombre. Qué buena es, Buenísima. Pero es de pago, el, 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 el lo único. Sí, yo sé, es verdad, yo tengo, bueno, tuve la muestra gratis, después me pasé la de pago, pero para la pronunciación creo que es, lo obliga a uno a hablar así, bien, a pronunciar bien. Ah, yeah. esta que dice Elsa, es speak uh -huh. gratis. Speak, yes. Ok, gratis por uh, cierto tiempo. Momentáneo. Momentáneo. <risa> Ahorita momentáneo. la estoy bajando. Vamos a ver qué tal le das. Y sí, en YouTube también hay unos videos, there are some videos mm -hmm. que le ayudan como a desglosar. Le ponen una mm -hmm. oración y van pronunciación, palabra por palabra, qué elemento de la oración es esa palabra, si es un verbo o un nombre. Y ayuda mucho. Bueno, a mí me ha ayudado como a pronunciar mejor. ¿okay? Mm -hmm. Así que vamos mm -hmm. a dar esas recomendaciones también, pero... Por eso le decía, hagamos el esfuerzo de siempre estar en clase. Algo se nos va a quedar. Sí, sí, sí. sí. And in my También. case, yes, in my case today, no sé si me ven diferente. Ah, mira, different sí, place. Sí, sí, estoy en un sí. lugar diferente. Si me vieran, ¿dónde estoy? ¿A dónde estoy? I'm in an open area. Hoy eh, tuvimos que salir de la oficina. Soy en un mm. lugar abierto. Casi un mini parque por aquí. Tengo muchos estudiantes por ahí escuchando. But I'm Ay. here, aquí estamos, ya. Yeah. <ríe> Bueno, son solo ustedes, tengo por aquí alrededor muchos estudiantes. Sí, muchos, muchos estudiantes. Muchos, bueno, observando por lo menos. Pero aquí estamos. Y vamos a empezar, ¿ok? One o oh one, la una en punto, una y un minuto. Hi, Glenda. How are you? And Alberto ya me dijo por ahí, hola, Ellen Nilsson, que me Hi. estaba diciendo that he's going to be in the class, but just listening, ¿ok? Don't worry, I do understand. Entiendo muy bien. Let's go back to yesterday's class. Who can remember what was the first topic that we were covering yesterday? ¿Quién se acuerda? The first topic. 
Uh -huh. Josué, what was the topic from yesterday? El was. What el where. and where. Ah, escuchen mi pregunta, incluso lo lleva. What was the topic from yesterday? Estoy redactando una pregunta en pasado. El tema que vimos exactamente. What was the topic from yesterday? So, as you may see, vamos a hacer un repaso rápido about the simple past, but being specific, simple past with the verb to be. And let me ask you, what are the two forms of the past of verb to be? Who can remember? La dos formas del verb to be, but in past. Hello. Hello. Uh -huh. How are you? I'm good. I'm really happy to be here. Uh -huh. What are the two forms? Do you know, Jorge? Las dos formas del ver to be in past. Was and where. Uh -huh. Was and where. Esto es para el caso de las afirmativas. Oraciones afirmativas. Okay, was and where. And I was giving you a definition. ¿Se acuerdan de la definición que estábamos construyendo ayer? What is the simple past? When are we going to use the simple past? Do you still remember about the definition? Or do you want me to show you the definition again? You, you, we use simple past when you, you can, you have a routine Okay. The beginning uh, in the past. End. Uh -huh. And end in the in the past. And end maybe. in the past. Very good. Yeah. Let me show you the picture again. Vamos a ver si la tenemos por acá. Y lo vamos a hacer más grande. Yes, this is the simple past. Uh, actions. Simple past is used to describe a completed activity. Tal vez ayer no lo redactamos de esta forma, pero esta es la palabra clave. Complete, completed. Una actividad que se completó totalmente. ¿okay? No continúe en el presente, sino inició en el pasado y terminó en el pasado. That is the simple past. It's an action, it's an activity that it was completed and it happened in the past. Okay, so that is the simple past. As you may see, we are still missing like the second part of the simple past. This is what we were covering yesterday. As you may remember, the affirmative form, negative form, and the question form, okay? And I was also telling you that we need to have the subject verb agreement. ¿Se acuerdan de eso? Que el sujeto tiene que coincidir con el verbo. No puedo decir I wear o no puedo decir it wear. ¿Por qué? Porque no le corresponde a la forma del verbo. I, he, she and it. We are going to use was. We, you and there. We are going to use the form of the verb to be where, okay? And we were practicing making affirmative and negative sentences using was and where. As you may remember, the first time we were having these affirmative sentences y luego les pedí que las pasáramos a negative. ¿Cuál es la forma negativa de was and where? Wasn't and wasn't weren't and weren't wasn't and weren't. Y que nos hace falta entonces. What are we missing? Si ya tenemos affirmative examples, negative examples. What are we missing? Interrogative statement. Interrogative, very good. Or question form. This is what we are going to have. Look, I have how many eight examples? Todos me ven raro, chicos, por acá. Tengo ocho ejemplos. I have eight examples in which we are going to 
ask some questions using was and where. Take a look at the first example. Example zero, el example zero, el que está en azul. And I have two words, your hotel, y luego tengo good. ¿Qué será good? ¿Es eso un nombre, un verbo? What is that? Definamos primero adjective. que será un adjetivo. Ok. Mm. Y en este caso, comfortable. Comforted. Comfortable. Comfortable. What is this? También es un adjective. It's an adjective. Nice. Also. Cool. It's an adjective expensive. Another adjective exciting. It's another adjective interesting. It's an adjective friendly. It's an adjective. ¿Y qué opinan de OK? ¿Será un nombre? ¿Será que lo podemos usar como un adjetivo también? Can we use it as an adjective? Maybe adjective. Yeah, right. Yeah. Podríamos en este a contexto pro. usarlo. It's a form of an adjective. But also it's a, it's a noun. Es un simple noun, un nombre simple. OK. Es una abreviación incluso. OK. And um, how do we make questions? What is the formula? As you may see, we are going to have was or where at the beginning of the sentence. And after that, we need to have a subject. Miren, el sujeto acá es un poco diferente. Take a look at the subject. No está conformado de una sola palabra. Room, sino your room. Todo esto es el sujeto. In number two, what is the subject in number two? El sujeto en el número dos. Is it only weather or the weather? The weather. The weather. How about number three? The street. The subject. Uh -huh. Street. Remember? Street. No pronunciamos E al inicio de la palabra porque no lleva. Es una S. Street. Number four, what is the subject? Shop. Shop. Number five, what is the subject? The city. The city in number six. The museums. Uh -huh. Museums. Museums. And seven. The people. The people. And in number eight. Your fry. Your plate. Very good job. Plate. Let me help you with the first one. Your room. Si sustituimos your room. Por un pronombre, ¿cuál sería? Sería I, you, he, she, it, we or they. Your room. It. Okay, very good, because we're talking about a place. Hablamos de un lugar. So, it. It. ¿Cómo quedaría entonces nuestra pregunta? Was it? Was or it were room? it? Uh -huh. Mm. Yes. Where it? Maybe. Where it or was it? What is your opinion? Acuérdense, el subject. Was verb, it? Was it? Okay, continue. Was it? ¿Qué más? ¿Qué le falta? Was it? What is the adjective that we are going to use? Was it comfortable? Was it comfortable? Comfortable. Room? Comfortable. O podemos decir, was your room comfortable? Okay. Comfortable. 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 Nunca, please. Nunca. Comfortable. Okay. O podemos decir, was it comfortable? Was your room? Comfortable, ok. Así que si queremos tener una fórmula, si ustedes quieren anotar una fórmula, ¿cuál es la estructura? Fácil, tenemos al inicio was, where, where ¿qué le sigue? Uh -huh. Mas, subject, plus subject, subject, y esto sería como plus un complemento. En ese caso, da la complement. casualidad que todos son adjectivos, pero es un 
complement and do not forget question mark because we are making questions, okay? Was your room comfortable? Okay, so let's practice. Let me see, let me have, vamos a ir a ver quién está en la clase. Gaby, hi Gaby. Do you want to try? With number two, please. Can you try with this? Okay, I'm sorry. Fue a ver el partido. Tuvimos un problemita. <laughs> Estaba con Gaby. ¿Quién se fue a ver el partido? Ah? <laughs> I was listening. Estaba escuchando. Crean que no, I was listening. Ede, Ede. Ah, Ede wants to participate then. Hmm? Yeah. That's right. But not, let's start with Gabi. Gabi, let me show you the picture again. And you're going to continue with the second one. Okay, Gabi, number two is for you. Go, please. Was, Take a look at the first example. Was the weather nice? Was the weather nice? Class, are you in agreement? Is it okay? Was the weather nice? What is your opinion? Yes, because, yes right. because the verb to be was with the it. Very good job. Let me check. Very good job. Jorge, number three is for you. Go ahead, please continue. Mm. Street. Maybe okay. were the street full of people? Okay, were the streets full of people? Do you agree, class? Están de acuerdo? Are you in agreement? Yes. Okay, yes, you say plural. Yes. it's plural. Very good job. Gustavo, go ahead with number four. I were know the you shops can do it. expensive? There we go. Why, where, and not was? It's plural. It's plural, very good. And because if we replace the shops for, um, in this case, um, a pronoun, it's going to be they. They were expensive, or were they expensive? Um, Edenilson, is Edenilson there? Can you continue with that number five? Sí. Which one? Number Six, five. five. Mm -hmm. Where? Using was and using where. Make a question. Was the city exciting at night? Once again, one more time, please. Can you repeat that information? Was the city exciting at night? Okay, very good job. Please do not forget the Correct intonation. ¿Se acuerdan que las preguntas llevan una entonación? Si las iniciamos con el verbo to be, incluso acá, que es el pasado, lleva una entonación. Sería rising intonation or falling intonation. Was the city exciting at night? O sería una entonación que baja. What is your opinion? Rising or falling intonation. Rising. Okay, was the city exciting at night? So please, pronunciemos como que fuera una pregunta, no una afirmación. Number okay. six, uh, Samuel, I can see Samuel right there. Can you try with number six? La siete. No, number six. Number six. Ana. 
Number six. Museums. Where the where where the museum interesting. Okay. Where the museums? Okay, otra vez museums. Where the museums? Interesting. 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 Very good job. Interesting. You're right. Okay, who's next? Veamos a quién más tengo. Alberto. Go ahead with number seven. Okay. Uh, were the people um, friendly? Okay, that was easy for you. Were the people friendly? And I have the last one. Let me see if I have Rita. Not right. Guess she's not here. If not, Glenda, Glenda nos ayuda. Glenda, go ahead, please. Number eight. Um, was, was your flight okay? Was your flight okay? Very good job. So, as you may see, I have a question. Al final tengo fórmulas. So, podemos hacer la fórmula. ¿Cómo hacemos preguntas? How do we make an interrogative sentence using was and where? ¿Quién me ayuda? Que va al inicio. Was. Verb to be. Was. In this case, it's were, the past of verb to be plus. Plus subject. The subject, the subject. Very good. Subject. Plus complement. Plus complement. Podemos tener cualquier tipo de complemento. ¿Y qué le falta? What are we missing? Interrogative. Interrogative form. Question form. Ahí está. Questions about this? Can we move on to the next part? Mm -hmm. Okay, le vamos a compartir eso también en WhatsApp. Okay, si se fijan ya tuvimos affirmative form, negative form, and also interrogative form of the past of verb to be. ¿Qué nos hace falta? Ayer estábamos dividiendo en dos grupos el pasado. Este fue el primer grupo. ¿Cuál es el segundo grupo? What is the second group? You can remember. Uh -huh. The past. The past using... did. Ok, usando did o usando otros verbos. Using other verbs. Porque acuérdense que el verbo to be ya de por sí es un verbo. Okay, pero es un verbo, yo le llamaría bien independiente. No anda necesitando como de muchos complementos. Si se fijan, un solo verbo nos sirve para hablar en pasado. Así que ahí está la primera picture. So, this is what we are going to have right now. Not anymore. Ya no más el verbo to be. Ok, se acabó. Simple past with other verbs. This is the same section, section number one, a time to remember. And look, I have this information. <laughs> it's not difficult, but first of all, I don't know if you remember, se acuerdan, teníamos regular verbs and we also have irregular verbs. Se acuerdan de esos? Re regular and irregular. Si ¿Sí se acuerdan de eso? More or less. More or less, okay. For example, what? Is this a regular or irregular verb? Miren con qué termina. It. Regular. Ah, es un regular. ¿Por qué? Porque solo le agrego ed al final. Played. Regular or irregular? What is your opinion? Regular. Regular. Cooked. Regular or irregular? Regular. Regular. Very easy. Listened. También. The same. Rained. Also. Also ate. Irregular. Irregular. Entonces, ¿cuál es el presente de eight? What is the base form? La forma base de eight. Eat. 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 Muy bien. So, this is an irregular form because we are expressing eight. Drunk. Is this a regular or irregular verb? Regular. 
irregular. Irregular. So yeah, we all uh, we only have two examples with irregular verbs, and the rest of them, I creo que es coincidencia, okay? Those are regular verbs. Esas eran las reglas. Y hay obviamente reglas de escritura que no solo le agregamos ed al final, pero eh, acá les voy a compartir luego de eso. Acá hay un enlace en donde pueden revisar nuevamente todas esas reglas y también las de pronunciación. Creo que eso lo estuvimos viendo en el preintermedio. I guess number two. Dos. But don't worry. This is just practice. Okay, I have some examples with affirmative form using different subjects. Okay, I walked, you played, he cooked, she listened, it rained, we ate, they drank. But as you may see, como pueden ver, son ejemplos incompletos, oraciones, creería que de lo más básico que existe. ¿Será que pueden complementarlas ustedes? Probemos con esta, I walked. What could be a best or a very nice compliment for this affirmative sentence? I walked. What comes to your mind? ¿Qué podrían decir aquí? I walked. Deme un complemento para hacer una oración más avanzada. I walk in I the walk. forest. I Last walked in the yesterday. forest yesterday. I like it. You played. Vamos, make a sentence, please. Affirmative sentence. You played. You played mm -hmm. video games at night. No. Uh -huh. Yesterday at yesterday night. Yesterday at night. I really like that yes. one. Excellent, Gabby. He cooked. Make a sentence, please. He cooked. Si no elijo voluntarios, he cooked. Podría. Uh -huh. Try, okay. Go ahead, please. He cooked. El partido. Ok, you know what? Creo que el wifi sí me está fallando. Voy a probar con mis datos. Ok, second time. My God. ¿Quién estaba participando? Ok. I'm so sorry, class. Glenda. Glenda, estábamos con. He cooked. He cooked. Uh -huh. Le preguntaba si podría ser he cooked. He cooked at night. Uh, ¿Qué opina en clase? He cooked at night. At night. But are we referring to this night or last night? Uh, last night. Ah, so if you say last night, yeah, then we are expressing an activity that is completed in the past. So yes. Acuérdense, podemos usar esas expresiones de pasado, que me indican pasado. Porque si yo digo at night, probably it's going to be a little bit confusing. Today at night. No, no, no. Yesterday at night. So, yes. She listened. She listened. Make a very good question. Well, sentence in this case. She listened. She listened. Uh-huh. Any idea? Ella escuchó el que she listened. She listened music last okay. Sunday. To music last Sunday. Excellent. It rained. Acuérdense de lunes. ¿Qué podemos decir de lunes? It rained. It rained strong it last rained. Monday. Exactly. Last Monday. ¿Será que todavía está lloviendo? No, right? It's an action that it's over. Se acabó. It rained very heavy on Monday. We ate. 
¿Qué comieron en el almuerzo? No nos vayamos tan lejos. Un pasado bien cercano. We ate. What did you eat? ¿Qué comieron ahora en el almuerzo? What did you eat? Or, you ate uh -huh. a delicious chicken. You ate a delicious chicken. Si se fijan, es una acción que hace poquito terminó, pero ¿será que todavía siguen comiendo chicken? No, right? Entonces, se acabó. We ate chicken. They drunk. They drunk. Mm -hmm. Make a sentence, please. They drunk. Soda. They drunk. Water. I don't know. I don't know what comes to your mind. They drunk. A lot of water. Uh, before playing soccer. I don't know. That comes to my mind. So as you may see, we can have different opinions, different examples using a single verb. And if you want to make negative sentences, you can use the complete form or you can also use contracted form. Formas contractadas. ¿Cuál sería en este caso? I did not. What is the short form for did not? I didn't. I didn't. You did not. You didn't price. Didn't and so on, right? He didn't. She didn't. It didn't. We didn't. And they didn't. It's up to you. Lo que ustedes quieran usar. Complete form or short form. Affirmative negative. Uh, for the question form. Esto se parece mucho, ¿saben? Al simple present. ¿Se acuerdan que en el simple present podíamos tener dos tipos de preguntas? Preguntas que se respondían con yes and no y preguntas que necesitaban una respuesta larga o información de la persona, información que no tenemos. Right. It's the same with the simple past. Se parecen mucho las estructuras. Simple present and simple past. Solo que una está hablando de acciones que terminaron en el pasado. Um, it's very easy to make questions. With yes, no questions, we only have one auxiliary. Para todos mis sujetos, solo tengo un auxiliar. Did. Aquí no hay distinción si es do or does, como en el simple present. In the simple past, we are just going to have the auxiliary did. And that's it. Did I walk? Did you play? Did he cook? And what do you see? ¿Cómo ven el verbo? ¿Qué está pasando con el verbo? No cambian. No cambia. ¿Por qué no será cambia. que no cambia? Uh -huh. ¿Por qué no cambia? Cuando usamos el auxiliar de. Porque tenemos un auxiliar, exacto. Sí, ya tengo un auxiliar al inicio de mi pregunta. Eh, uno no me permite cambiar el verbo. Tiene que ir en su forma base. Así que es incluso mucho más fácil hacer preguntas con did. Did I walk? Did you play? Did he cook? Okay. And I also have this group of questions. Preguntas que sí necesito una respuesta más elaborada. Aquí solo puedo decir yes, no. Yes, I did. No, I didn't. Yes, he did. No, he didn't. En caso de que preguntemos. Y con las preguntas que inician con mi WH word, siempre vamos a ocupar, miren, el did. Que significa que también mi verbo va a mantenerse en su forma base. Did and go. Where did I go? What did you play? Siempre va el did, solo que va inmediatamente después de mi WH word. Okay. What did you eat? Como les preguntaba, ¿qué comieron en el almuerzo? What did you eat? ¿Qué eh, desayunaron? What did you have for breakfast? Y así pueden elaborarse preguntas. Usando esta fórmula. Questions about this. Preguntas sobre este grupo 
de, bueno, ¿qué serían? Esta forma del simple past con otros verbos. Questions, comments. Acuérdense que es un repaso, ¿ok? We were trying or we were covering this topic en el intermedio, pre-intermedio 2. Si no estoy mal. Esto siempre se lo voy a compartir. Don't worry. Pero siempre me gusta traer toda la información como agrupada para que puedan visualizar de qué se trata. Ok. And I'm so sorry. A veces me toca hablar creo que un poquito más. Pero ahora les toca a ustedes. Que aprovechen preguntas, questions about this. No. Vaya. Si no, let me show you this. Es lo que les voy a compartir ahorita. Si quieren repasar, aquí están. Miren las reglas del simple past. Pueden ver acá. Ok, uh, déjenme hacer algo. Let me do something. Vaya, miren, eso es lo que les voy a compartir. Si quieren revisar reglas gramaticales, ahí está. Aquí están las formas del de simple past. Y eso es lo que me interesa. Miren, las reglas de spelling. ¿Cómo las voy a escribir? How am I going to write? Aquí están, miren. Repasémoslas si quieren despacio ustedes. Y si surge alguna pregunta, tráiganme de la clase mañana. ¿okay? Si, la, si el verbo de una sílaba termina en consonante, vocal consonante, y ahí les explica y les da algunos detalles. Esa es la parte que me interesa que repasemos. ¿Cómo se escribe? No again. Otra vez. ¿Qué está pasando con este inter? Bueno, don't worry. Aquí está. Lo que les decía, repasen las reglas. Please, para que si hay alguna consulta, lo traigamos ya como en detalle para la clase de mañana. And let's go to the platform. There you have some exercises. ¿Qué necesitamos completar? This is section number one. We still have two classes. Dos clases para la section number two. That we are going to complete tomorrow and on Friday. So here we go. Miren clase. Let's go to section number one. And here you're going to find some exercises that I want you to complete with the help of your classmates, okay? A time to remember. Okay. What are you going to do? Vamos a completar entre todos grupos this one. Exercise 1.2. And we are going to use the same rules for the simple pass with 1.5. Para el 1.5 también aplica todo lo que hemos visto. Let me see. Y esta es forma interrogativa, 1.8. But for today, ahorita nos vamos a completar 1.2 y 1.5. Is it clear what we are going to do? Está claro lo que vamos a hacer ahorita. 1.2 and 1.5. I'm going to be there uh, in the case that you have questions, ¿ok? We still have time. Porque no quiero moverme a otro tema sin que estemos claros con ese tema. Simple past. Let's work in groups of four. Vamos en grupos de cuatro. If you have questions, just let me know. Go class. Vámonos a la plataforma. Time to work.
Okay, I'm still missing Jorge, Glenda, Gustavo, and Gloria. Go with your classmates, please. Vamos con los grupos, ¿ok, chicas? Glenda y okay, Gloria. Ok, ok, pero es que creo que le di clic en otro lado. Vamos a ver, Glenda. Sí, en la sala 3. La voy a volver a integrar ahí. Ok, ok. Vaya, no acepte esta, sino espéreme ahorita. Ok, go please. Ahora te hace sala 3. Go with your classes. Ah, pero es que yo, yo, yo sí lo tengo, pero yo lo tengo. Eh. Pues, a ver, ok, ok. ¿Quién va a compartir? No Vamos a ver. Ahí está. Ah, ya, 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 ya la vimos. Eh, hoy estoy entrando de una vez. Vamos a ver. Did she play soccer in high school? Did she play soccer in high school? La segunda. Ok, la uno. Uh, la segunda. Sí, ok, la audio ya la escuchamos. Porque el verbo está en. Uh -huh. 1.5, ¿verdad? Instrucción. Instrucción. Uh, no, no, 1.2. Ah, 1.2, perdón. Uh -huh. When did you graduate from college? When did you graduate from college? The second. Yes. I graduated, I graduated from college in I grew, I grew up in Houston, Texas. Sí. Eh, sería where did you grow up? One. ¿Cómo le pita, perdón? La primera. <ríe> Where did you grow? Grow, algo así. Grow up. Ah, la primera. Up. Ajá, la primera. Oh. I began to study English two years ago. Eh, para mí es when did you be began to study English in number mm, pero vegan ya está en pasado sería when when did you begin when did you begin to... uh -huh. la primera did you have a pet when you were a child? You should say, you, you should say my parents. My parents? My parents, my parents is where? Is where, where? in France, France. Because it's they. Yes. The subject. Aquí, ¿verdad? What is the grammatical correct answer to the, this question? Where were you born? Where were you born? ¿Dónde estuviste viviendo? Algo así, ¿verdad? I was born in Mexico. I was born in, was I was in, born in Peru. Uh -huh. Ajá, okay. uh -huh, papá, yeah. My life. wife and was, was and I was no, en México. Excellent. Mi esposa y yo estuvimos en México. I don't think so. Was or where? Number four, was or where? 
a ha? my wife um, and i and i remember two people my wife ah, and is I. They, ah, is where is where okay maybe <laughs> maybe <laughs> <laughs> You need to be sure. I'm sure. I'm sure. I am sure. Okay, I'm sure. Excellent. I'm sure. Okay, the go. English quiz yeah. was a little difficult. Yeah. Where? Because it. Because it. Very good. Vamos a ver. Yes. Okay. <laughs> Bye. Okay. <laughs> 20 to 20. Okay. You did a great job. <laughs> Vamos. Regresemos a la sala. What? Okay, time to come back and to compare. ¿Cómo no fue? Did you finish? Oiga, mi pregunta. Did you finish? Ya está en pasado incluso. Did you finish? ¿Cómo dan respuesta? Yes, I did. Yes, I did. Or yes, we did. Como grupo. Yes, we did. Yes, I did. Yes, yes we, we did. did. Muy bien. Gustavo, did you finish? Yes, teacher. Yes, I did. Muy bien. Yes, teacher. Yes, I, yes, did. I did. Y Josué, did you finish? Yeah. Yes, I did, teacher. Yes, I did. Muy bien, Josué. Very good job. Y los demás, ahí vienen. Lupita, did you finish? Did you finish? ¿Cómo responden a eso? Did you finish? Miren la estructura, siempre es en pasado. Did you finish? Afirmativo, yes. I did. Negativo, no, teacher. Acuérdense, siempre da respuestas completas. Yes, I did. No, I did. Okay, okay. <laughs> Let's go to the platform and we are going to check the correct responses. As you may see, you just need to choose the best response for the questions. Tenemos questions utilizando otros verbos. No es el verbo to be. So, did she play soccer in high school? One, two or three. Which is the correct one? Did she play soccer in high school? She didn't play soccer in high school. She okay, she didn't play basketball. or she didn't play. Number one or number two? Two. Ah, muy bien. ¿Y por qué no la tres? Why not? ¿Qué pasa con la tres? No, she soccer didn't. ¿Qué pasa acá? No tiene ni sentido, ¿no? She soccer didn't no. play in high school. She played yeah. basketball. No, it doesn't make sense. So, acuérdense, tengo un auxiliar. El verbo tiene que ir en su forma base. Play. Very good job. Number two. Vamos a ver. Preguntémosle. Um, Rita, what is your opinion? When did you, when did you graduate from college? I think the answer is I second option. I graduate from college in 2005. Mm -hmm. Si quisiéramos usar did, ¿cómo sería? Porque también podemos responder con did. Sería I did. Hasta aquí, miren. Graduate. También se puede responder así. I did graduate from college in 2005. Pero lo más común es esto. Sujeto, verbo en pasado. El did más que todo se ocupa para negativas e interrogativas. ¿okay? Pero también podemos usarlo en afirmativa. Excellent job, Rick. I grew up in Houston, Texas. ¿Cuál sería la pregunta para esta respuesta? I grew up in Houston, Texas. One, two, or three. Which is the correct one? Number one. 
Huh? One. Why? Where did you grow? Where did you grow up? Muy bien. Porque en la segunda el verbo está en pasado. Y no puedo tener un auxiliar en pasado y el verbo en pasado. So that's, that's all right. Y acá, ¿qué le hace falta? En la tres, ¿qué le hace falta? Acuérdense. Auxiliar. Auxiliar y el verbo tendría que estar en presente. Ok, en forma base. Excellent. Number four. I began to study English two years ago. Mm -hmm. One, two, or three? And Why? Because the word is um, present. Muy bien. Aquí está la clave. Tengo toda la estructura correcta. Una WH word, el auxiliar sujeto y verbo en su forma base y un complemento. Very good job. Y si se fijan, aunque la respuesta nos está indicando cuándo empezaste a estudiar. Bueno, empecé a estudiar hace dos años. Significa que continúa estudiando. ¿Le, ¿Verdad? Pero la acción de iniciar a estudiar solo se da una vez. No puedo... Eh, decir, inicié pues el siguiente mes también y el otro mes no, porque eso sería continuar estudiando. Pero la acción de iniciar solo una vez se puede dar. Very good job. And number five, did you have a pet when you were a child? Did you have a pet when you were a child? One, two, or three. Yeah. Mm -hmm. This one? Number two or this one? Which is the correct one? One, two, or three. Hey, teacher, the number three, la tres. Vamos, three, three. Number three. Vamos a ver si es verdad. Y le voy a hacer las mismas preguntas, pero después de chequear el segundo ejercicio, para que tengamos speaking practice. Which one or which is the correct use? ¿Cuál está escrita en forma correcta de acuerdo a las a, a la fórmula que usamos? He was born in Spain. He were born in Spain o he weren't born in Spain. One, two, or three and why? Quiero saber por qué. Gaby, number one. Y la segunda va para Lore y la tercera para Samuel y la cuatro para Glenda y la cinco para Alberto. Para que estén listos. Go, please. The Why? He was Why? born in Spain. Okay. Why? Because the subject is he. Uh, the next. The, the verb in past is was. It was. Aquí estamos ocupando el verbo to be. Very good job. Number two, you should say my parents want your three. ¿A quién le dije la dos? I don't remember. A me. Oh, please. Um, were in France. Okay. ¿Por qué were and not was? Mm. Uh, está hablando en eh, como de ellos de ellos muy bien uh -huh. y si lo sustituyo por un pronombre sería cuál they they muy bien Perfecto. they were so okay. this is the correct one. number three where were you born One, two, or three. Where were you born? Mm -hmm. Who did I tell number three? A quien le asigné la tres. Who was it? Oh, yo, yo. Okay, go please. La tres es... I was born in Mexico. Mm -hmm. 
I wasn't born in Peru. Very good job. Number four, my wife and I, my wife and I, was or where? It was. Was, ¿por qué? Porque para was utilizamos, lo utilizamos con I. Ah, ¿y qué pasa con my wife? Y aquí tengo una persona y aquí tengo otra, son dos personas. My wife and I. En I. Ajá. Word. What's uh, or where? Uh, oops. My wife and I. Si se fijan, si es cierto que solo estamos viendo I, pero dice que está también mi esposa y yo. So, they. We were. Nosotros estuvimos. Nosotros. We were. And number five, the English quiz, a little difficult. Was. was because it's the English quiz is cosa. <laughs> uh -huh. Exactly. It's an no, es que será? Cosilla, una cosa. It's a thing. Es algo. Y lo sustituimos por it. Very good job. ¿Cómo sienten este ejercicio? Fácil, difícil. <coughs> vale, vámonos al speaking practice. Tenemos cinco minutos para practicar. Y les hago las mismas preguntas que en plataforma. La primera es, let me see. When did you graduate from college? O from the university, no sé. Ustedes díganme. When did you graduate from university or from college? When did you graduate from college? ¿Cuándo se graduaron? When did you graduate from college? In my case, I graduated from college in 2012, back in 2012, en 2012, hace muchos años. How about you? En su caso, when did you graduate from college? Solo uno, no, todos se pelean por participar. Miss Scorro said, I did grad, graduate yes. present in the college uh, 2006. Muy six. bien. Fíjense que se escucha incluso hasta más elegante decir eso. I did graduate. Really like that one. Like this one. Aunque, from school, wh when did you say? ¿Cuándo dijo? In 2016. 2006. 2006. 2006. Ok. Pero saben que muchas veces, ¿por qué no usamos did para afirmativas? Porque did puede servirnos para dar una doble afirmación. Sí me gradué, sería como yo sí me gradué en 2006. Es como que cambia un poco el significado. I did, yo sí me gradué de escuela en 2006. Por eso es que casi no lo usamos, porque el did en ese contexto estaría afirmándome, dándome doble afirmación de que sí me gradué. Si se fijan, cambia el significado si yo digo I. What is the past? ¿Cuál es el pasado de este? Graduate. Graduate. Ajá. Solo le agrego T. Mm -hmm. From school. From school. School in 2006. Aquí sí me dice perfectamente me gradué. Me gradué en 2006. Uh -huh. No es que esté mal usar el did para afirmativas, pero... Es para darle realce a la información, para reafirmar de que sí hicimos algo. ¿Ok? ¿Hicieron la tarea? I did. The homework sería en pasados. Hice la tarea. ¿Y qué si queremos afirmar de que yo sí la hice, teacher? ¿Será que hay alguna forma de decir que sí la hice?
Yes, I did. Yes, I did. Quizás en este caso no aplica porque el verbo es hacer, do, el pasado. Uh, comieron su almuerzo. I did, miren, eat my lunch. Yo sí comí mi almuerzo. No sé quién lo dejó por ahí. Ese no es mi almuerzo, ¿ok? I did eat my lunch. Sirve para eso, para reafirmar. Ok, vámonos con la última. When, no. Quiero ver, era where, con una WH. Where did you grow up? Class, let me know. Where did you grow up? ¿En dónde crecieron? Where did you grow up? Where? ¿Cómo sería la respuesta? Where did you grow up? ¿En dónde crecieron? I grew up in San Salvador. And you? I grew up at my parents' house. And you? Where did you grow up? ¿En dónde crecieron? I grew up in San Salvador. Okay, you grew up in San Salvador? Okay. And... That's it. Eh, preguntas, preguntas con esta información. Hemos repasado ya ambas estructuras. Hacer oraciones en pasado con el verbo to be y oraciones en pasado con otros verbos. Acuérdense que el verbo to be es muy independiente. O sea, podemos hacer tantas preguntas, tantas afirmaciones o incluso oraciones negativas con el simple past. Lo que sí quiero que les quede claro es acciones que terminaron o que fueron completadas en el pasado. Porque si continúan es otra estructura, ¿ok? Así que ahí estamos, clase. Questions, comments about this? If not, we are going to continue with a different topic tomorrow. Antes de irnos, les comparto el enlace que les estaba mostrando. Revisen la información. Y si hay preguntas... Eh, las traen mañana a la clase para que podamos repasar. Ok. Thank you, class. I really hope you to have a great afternoon. ¿Cuándo nos vemos? When are we going to meet again? Tomorrow. Tomorrow. What time? Next Friday. Tomorrow. Next Friday. Oh, no. <laughs> <laughs> no, <come on. laughs> Tomorrow is not Friday. And not next Friday. Tomorrow is Thursday. Tomorrow Thursday. evening. Tomorrow's evening, very good job. Bueno, pues nos vemos mañana, portense bien, repasen. Bye, Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Ahí está el clásico. Ahí está. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.